வெல்கம் டு ஜமுனா கிச்சன் இன்னைக்கு ரெசிபி ரவா இட்லிங்க ரவா இட்லி ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக டேஸ்டியாகவும் நல்லாவும் செ ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் அதுக்கு எப்படி செய்யணுன்றது தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரவை ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கேங்க நல்ல வறுத்த ரவை தயிர் ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கேன் எந்த அளவுக்கு ரவை எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு தயிர் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வதக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் கொத்தமல்லி இஞ்சி ஈனோ நான் அரை பேக்கெட் தான் போட்டிருக்கேன் இந்த குவான்டிட்டிக்கு நீங்கள் ஒரு பேக்கெட் வாங்கிட்டு அதில் பாதி போட்டுக்கோங்க சரியாக தேங்காய் ஒரு அரை கப்பு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாம் தாளித்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் முதல்ல ஈனோவை போட்டுக்கோங்க அரை கப் அரை ஸ்பூன் தான் அதுக்கப்புறம் தயிர் விட்டுக்கோங்க தேங்காய் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வதக்கி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லி கருவேப்பில் பொடி பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாம் நான் தா வதக்கி தாளித்து வச்சுருக்கேன் போட்டுட்டு இஞ்சியை நல்லா துருவி போட்டுக்கோங்க கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இஞ்சி துருவிக்கோங்க அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நம்ம மாவு ரவை போட போகிறோம் இல்லையா அப்போ ரொம்ப கெட்டியாயிரும் அந்த மாவு வந்து இட்லி மாவு பதத்துக்கு வரணும் அதுக்கு அது வரைக்கும் அது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மாவு கரெக்டாக பதமாக கரைச்சிக்கோங்க தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி இல்லைனால மோர் இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் மோரே விட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க கலந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க அப்புறம் திருப்பி கொஞ்சம் கெட்டியாயிரும் அப்புறம் தண்ணி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இட்லி தட்டில் ஊற்றிடலாங்க இட்லி தட்டில் நெய்யோ எண்ணெயோ எதையாச்சும் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஊற்றிடுங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க செய்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி மாவு இல்லைன்னு கஷ்டப்பட வேணாம் பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் குச்சியோ இல்லை கரண்டியோ விட்டு பாருங்கள் நல்ல ஒட்டாம வந்துடும் கொஞ்சம் ஆறுனோடனே எடுத்துருங்க பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்குன்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க டேஸ்ட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுக்கு வேர்க்கடலை சட்னி எந்த சட்னி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் கார சட்னி வெள்ளை சட்னி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ